接下来我们来介绍一些特殊的线性变换，也就是旋转、伸缩、进射、推移这四种特殊的线性变换。我们先来看旋转这一种线性变换。第一个，以原点为旋转轴，然后将这个 P 点 S Y 逆时钟旋转西塔角到 P p l u n 这个坐标呢，它是 S p l u n Y p l u n 我们就可以得到 s p l u n y p l u n 它等于旋转矩阵，然后呢乘上原本的这个 P， 也就是呢像这个图这样子 ，P 点它原本是在这里 ，P 点的坐标是 S Y， 那你把 P 点呢乘上这一个旋转矩阵。就可以把 P 点把它逆时钟旋转到 P p l u n 这一点 ，P p l u n 呢，它的坐标是 S p l u n Y p l u n 这样子。然后呢 ，S p l u n 它等于多少？它等于就是可以得到 cos 西塔，然后乘上 s， 然后加上。负的 y， 然后乘上，然后这个 y 不让呢，它等于我们把这个三西塔乘上 x， 然后加上 cos 西塔乘上这个 y， 得到 y cos 西塔这样，也就是 s 不让 y 不让与 s y 有这个关系。那再来第二个，以原点为旋转轴。将这个点 P of S Y 顺时钟旋转西塔角到 P p l u n of S p l u n Y p l u n 也就是 P p l u n 呢，它等于这个矩阵，然后乘上 P 点，这个图画的。原本 P 点在这里，然后经过你乘上这个矩阵以后，就可以顺时钟把 P 点。旋转到 P p l u n 点。那各位同学注意一下，逆时钟旋转的话，它这里是负号，那其余的都是正号。那顺时钟旋转的话，就是这里是负号，然后其余这三个是正号这样子，差别只有在负号的位置不一样而已。那其实。你只要把这个逆时钟的西塔全部改成负西塔，就可以变成这个顺时钟的，也就是这样了。老师先把这个矩阵照抄一下。我们把这个逆时钟的矩阵的西塔全部改成负西塔。就可以得到 cos 负西塔就是等于 cos 西塔，然后负三负西塔就是那三负西塔就是可以把这个负号提出来。所以你看，这个矩阵刚好完全等于这个矩阵。所以其实你只要背第一个就好，第二个不用背了。顺时钟旋转的话，就是你把这个逆时钟的西塔，把它改成负西塔就对了。也就是我们是把逆时钟旋转当成正方向，然后顺时钟旋转当成负方向。接下来我们来看这一个定理，有三个。我们先来看第一个，第一个，它就是说呢，这一个旋转矩阵。它的 n 次方呢，再来等于这一个旋转矩阵，也就是呢，你只要把这一个 n 次方乘到角度里面，就可以得到旋转以后的矩阵，就是这样。那证明的方法，各位同学可以利用数学归纳法来证明，也就是呢 ，n 等于一的时候，很明显是成立的；那 n 等于二的时候，
我们来看一下，三等于二的时候呢？这里是二次方，然后等于呢？这个二次方呢，就是把它变成两个矩阵来做相乘。然后呢，等于各位同学自己乘一下，这个 cos 西塔乘上 cos 西塔，得到 cos 平方西塔。那三西塔乘上负三西塔得到负三平方西塔。那么接下来呢，我们把这一列乘到这一列，得到和三西塔，三西塔。那这里是两倍的。那接下来一直内分，各位同学可以自己做一下这里，还有这里。那到这一个呢，我们利用第二次学过的对角公式呢，我们知道这一项呢，它刚好就是 cos 二西塔。那这一个也是一样，我们利用。第二次学过的对角公式得到它是三二西塔，这样，以此类推，各位同学可以自己做一下。那所以呢 ，n 等于二的时候也是成立的。那接下来，接下来，你就是假设 n 等于 k 的时候，这个式子也是成立的。也就是呢，这样。那当 n 等于 k 加一的时候，我们来看一下这个式子是不是能染成立。我先把左式这个 n 改成 k 加一。然后呢，那等于呢，我们把这个 k 加一拆开来，变成两个，也就是呢，这样子。然后呢，这一个呢，我们可以利用这里带进来，也就是呢，把它改成这样子。然后这一个。我们把它照抄，然后呢，那等于呢，我们把这两个矩阵乘一下。比如说，我们把第一列乘上这个第一行，得到 cos k 西塔 cos 西塔加上三 k 西塔，然后乘上负三西塔。所以这里要改负的，那这个呢，我们可以利用第二次学过的和差化机呢，把它改成 cos k 加一西塔。那接下来一直在分，各位同学把其余的三个自己称一下。你会发现呢，当 n 等于 k 加一的时候，这个式子仍然是成立的，所以呢，我们就证明完毕了。那接下来第二题，第二题呢，这一个旋转矩阵它的 n 次方呢等于，我们也是一样，把这个 n 次方乘进来角度里面，得到我们所要的矩阵这样。那第一个旋转矩阵。跟这个第二个旋转矩阵有什么差别呢？你看，它这里是负的，那这里是正的，那这里刚好相反，它这里是正的，这里是负的，这样。那这两个旋转矩阵到底有什么不同呢？我告诉一下各位同学。
这一个宣传主阵呢，它是气塔，逆时交为正。那这一个宣传主阵呢，它是气塔，顺时交为正。这样子，这是这两个宣传主阵之间的差别，要特别注意一下，你不要转错方向了。那接下来第三题，第三题你也是可以利用和插画机的方法，自己把它算一下。也就是呢，这一个旋转矩阵呢，它就是先把坐标逆时针旋转西塔一的角度，然后接下来呢？这第二个宣传比赛呢，它就是把坐标呢再旋转其他二的角度，而且是逆时针旋转，这样子，再旋转其他二的角度。那所以呢，这两个矩阵的合成效应呢，就是旋转总共旋转西塔一加西塔二的角度啊。所以呢，这就是为什么这两个矩阵相乘会得到这一个矩阵的原因嘛？你用这样子来想会比较方便一点。那如果不信的话，你也可以利用第二册学过的和插画机的方法，自己来证明一下。也就是呢，你把第一列乘上第一行，得到 cos 西塔一 cos 西塔二，然后呢？减掉三二七塔一，乘上三二七塔二，这样。那这一个我们利用和插画机呢，可以得到它是 cos 三二七塔一加西塔二的，这样子啊，一直对称的。那这一个式子它的物理意义呢，就是老师刚刚讲的。先把坐标旋转西塔一，再旋转西塔二，就相当于呢，我们把整个坐标旋转西塔一加西塔二的角度，这样。接下来我们来看这一个范例，他说 A 呢是一个旋转矩阵，而且 A 的六次方呢等于这样，那他要问你说 A 可能是下列。哪些选项中的矩阵？那我们先来看 A 选项。我们这一题呢，就是要利用到这一个定理来做。所以呢，你看 A 选项 ，A 选项呢，它不是 cos 跟 sin 的形式啊。因为呢，你如果要用这一个定理的时候，那么你的矩阵里面的元素呢，一定要是 cos 还有 sin。不可能是零或一，所以呢，我现在呢，把零或一呢，把它改成 cos 跟 sin 的形式，也就是呢，零就是可以把它改成 cos 二分之三拍，那负一呢就是 sin 二分之三拍这样，那一呢就是负 sin 二分之三拍，然后零呢就是 cos。二分之三拍这样子，那各位同学注意一下啊，这个角度一定是要都一样哦，你不能说这样子哦，你不能说说这里 cos 二分之三拍是零，然后呢这边你把它写成负三三分之拍，你不能把这一项写成这样子哦。因为你写成这样子的话，这个角度跟这个角度都不一样的。那我们知道一个旋转矩阵呢，它的角度一定是都一样的，不可能说这个角度跟这个角度不一样的，这样子啊、哦。那接下来呢，我们就是把这个矩阵呢取六次方，所以呢，我们利用这个定理的一呢，就可以得到，你把这个次方直接乘到。这个角度里面就对了，也就是呢
，它分之三拍乘上六，你就可以得到九拍了。所以这里都是九拍。那 cos 九拍呢，等于负一，三九拍等于零，一直类推。所以呢，你可以得到这个矩阵，它的六次方呢，等于这个，也就是 A 选项是对的。那再来，我们来看 B 选项。你选项，我们也是把它改成 cos 跟 sin 的形式，所以呢，你就可以得到，它再来等于，你看 cos 三分之五拍就是二分之一了，那负二分之一乘上3就是 sin 三分之五拍了，一直在推了。好，那我们把这个矩阵把它取六次方，也就是呢，我们把六次方直接乘到角度里面来，所以呢。三分之五拍乘上六，就可以得到十拍，所以呢，这里都是十拍。那 cos 十拍等于一啊，所以呢，它跟这个负一呢是不合的，也就是呢 ，B 选项是错的。那接下来 C、D、E 选项呢，各位同学自己判断。接下来我们来看这一个范例。他说 ：“A 呢是这一个旋转矩阵，那如果 A 的九次方等于 I 二 ，I 二就是三热矩阵，那他要你求西塔的角度。那我们来看一下，这一个矩阵呢，我们要作用九次方，所以呢，我们现在就是把九次方直接乘到角度里面来，得到九西塔，这样。”那么呢，它说等于 I 2也就是呢等于一零零一这样。所以呢 ，cos 九西塔呢，就来等于一。那 sin 九西塔呢，就要来等于零。所以呢，我们由这一个联立方程式呢，可以知道九系它呢要来等于二拍 n， 其中 n 呢属于整数，也就是呢，我们现在把这一个九呢翻到右四了，就可以得到系它等于这样子。但是题目有限制你说系它的角度范围是这样子，所以呢 ，n 呢它只能等于一。或者是二这样，所以你可以得到西塔呢等于九分之二拍，或者是九分之四拍。我们来看这个范例，他说有一点，把它先逆时钟旋转三十度，然后在顺时钟旋转六十度，那他要你求 p p r 的坐标是多少？那这题呢有两种做法。我们现在用第一种做法来做。第一种做法呢，就是分成两个阶段来做，也就是呢，我们先把这个 P 点乘上这一个矩阵，也就是这个矩阵。然后呢，我们再乘上这个顺时钟旋转60度的矩阵，也就是这个矩阵。那各位同学注意一下，这个矩阵跟这个矩阵顺序是不能颠倒的，你不能把这两个矩阵的顺序颠倒哦，这要特别注意，因为我们知道矩阵它没有交换率，也就是矩阵你不能把它左右顺序颠倒，这各位同学要特别注意，因为你是先逆时钟旋转30度啊。所以你应该是先把这个 s y 呢乘上这个逆时钟旋转30度的矩阵，这样子。再来，再来你是顺时钟旋转60度，所以再来是乘上这个顺时钟旋转60度这样子。然后再来，这个矩阵可以把它写成这个矩阵了、啊，然后这个矩阵。可以把它写成这个矩阵这样子。然后我们知道 G 
矩阵有乘法的结合律，所以我们可以先把这两个矩阵做相乘，得到这个矩阵这样子。那再来，我们来用第二种解法来做这一题。第二种解法呢，它是合并成一个阶段来做。第一种做法是分成两个阶段，也就是乘两个矩阵。那第二种解法就是乘一个矩阵就好。怎么做呢？因为你看呢，你这里是逆时钟旋转30度，我们先逆时钟旋转30度，然后再顺时钟旋转60度，也就是再从这里顺时钟旋转60度。所以，合成的效应是怎样？这两个旋转把它合成的话是怎样？就是变成，你看嘛， 6 0度减去30度，也就是呢，就相当于顺时钟旋转30度嘛。也就是呢，逆时钟旋转30度，在顺时钟旋转60度，相当于。顺时钟旋转30度，所以呢，我们是把原本的这个矩阵 P 呢乘上顺时钟旋转30度，就可以得到 P 不让的坐标，它是这样子。接下来我们来看这个例题，他说：已知正三角形的一个顶点 A 2 4那第一题，他说如果重心是原点零零，那他要你求这个正三角形的另外两顶点的坐标。那我们来看怎么做这一题。我们先把图画一下好了，也就是这个正三角形 ，A 点它是 24， 然后重心 G 它题目说是零零，那这一点我们让它是 V， 这一点让它是 C。那我们知道。这个角度是120度啊，所以 V 点的坐标是多少 ？V 点的坐标呢，就是我们以这个 G 点为旋转轴，然后把 A 点逆时钟旋转120度，就可以得到 V 点。所以呢，我们把这个 A 点的坐标呢，乘上这个旋转矩阵，也就是逆时钟旋转120度的矩阵。然后，各位同学自己做一下，就可以得到 V 点的坐标就是这样子。那再来 C 点的坐标怎么做 ？C 点的坐标有两种做法。我们先来看第一种做法。第一种做法呢，就是利用我们以前学过的重心公式。重心的公式呢，就是三分之，我们把 A 点的坐标加 V 点的坐标加 C 点的坐标。就会等于重心 G 的坐标这样子，所以这边分母我们填三，然后这里填 A 的坐标，这边是 V 的坐标，那这是 C 的坐标，然后等于重心零零。所以呢，由这个式子呢，我们就可以把 C 解出来，就是这样。那再来第二种做法，也可以来解出 C 点的坐标，也就是呢，我们以 G 点来当旋转轴。然后把 A 点顺时钟旋转120度，因为这里是120度啊，所以呢，我们把 A 点乘上这个顺时钟旋转120度的矩阵，就可以得到西点的坐标。你看，跟这里是完全一样的。再来，我们来看第二题。如果重心是三负二，那它要你求这个正三角形的另外两个顶点的坐标。那我们来看怎么做第二题。老师先把原本的这个正三角形画在这里一下。A 点它是二四嘛，然后重心 G 它现在是三负二这样子。那这里我们知道是
120度。那有些同学呢，就会很高兴说，把这个基点的坐标拿到乘上这个旋转120度的矩阵，就可以得到 B 的坐标。这是错的。为什么错？因为旋转矩阵它是以原点来当旋转轴啊，不是以这个。三负二这一点来当旋转轴、啊，我们前面在定义旋转矩阵的时候是怎么定义的？我们前面在定义旋转矩阵的时候呢，是定义以原点来当旋转轴、啊，所以你现在不能把它改成说以这个 g 三负二来当旋转轴、啊。所以呢，我们要想办法先把 g 点。平移到原点，再来做旋转，这样才对。那你把 G 点平移到原点的话 ，A 点就变成怎样？你就是把 A 点的坐标24呢，减去这个重心 G， 就可以得到 A 点变成负一六这样子。也就是呢，它现在变成这个正三角形。这个、正三角形现在 g 呢？因为你把 g 平移到原点，所以变成零零。然后 a 点呢，变成负一六，这样子就可以做旋转了。因为呢，现在呢 ，g 点是原点了，所以我们可以以 g 点来当旋转轴。然后逆时钟旋转120度，就可以得到。这一点，这一点老师假设是 v prime 好了。那所以呢，我们把负一六，然后乘上这个逆时钟旋转120度的矩阵，就可以解得这个 v prime 还有坐标就是这样子。但是呢，你刚刚把基点偏移到原点，所以呢，我们现在还要把它加回去，把它加回去，你才可以得到 v 点的坐标，也就是呢，我们要把这个 v p r i m 点的坐标呢加回去，也就是加这个 g 点的坐标三负二，这样子加回去才可以得到 v 点的坐标，它是这样子。那再来第二题，第二题。各位同学自己做。我们来看这个范例，他说已知 O 跟 P 的坐标，而且三角形 O P Q 是正三角形，那他要你求 Q 点的坐标。那我们来看一下怎么做这一题。老师先把图画一下，这一题它有两个答案，也就是呢，根据 O P Q 的顺序会有两个答案。假设这一点是 O 点，那这点是 P 点，那这点是 Q 点，这样。那第二种情形就是，这里是 O 点，然后右边是 P 点，然后左边是 Q 点，这样。那我们现在看第一种情形，第一种情形，它题目告诉你 O 的坐标是 00， 然后 P 的坐标是12。那我们知道，正三角形呢，它的角度呢是60度啊，所以我们以 O 点来当旋转轴，然后把 P 点逆时钟旋转60度，就可以得到 Q 点了。所以我们把 P 点的坐标，然后乘上这个逆时钟旋转60度的矩阵，就可以得到。Q 点的坐标就是这样子。那这个范例跟上两个范例是很类似的，只不过呢，这一题是改成正六边形，那上两个范例呢是正三角形，这样子而已。那请各位同学要自己看一下。再来，我们来看第二种特殊的线性变换，也就是建设
，如果 P 点它对于这一条直线的对称点是 P prime， 那么 P prime 呢，它就来等于这一个矩阵，这个矩阵我们就把它叫做近射矩阵，然后乘上 P 点的坐标，这样子。那各位同学注意一下，这个近射矩阵。跟旋转矩阵有什么差别？你看，旋转矩阵它这里是负号，那近射矩阵呢，改成这里是负号，然后其余的都一样这样子。那我们来证明一下，这一个式子。老师先把图画一下，这一条直线它的方程式。就是题目给你的 y 等于 x 乘上 t a n g e n t 的二分之西塔，然后 P 点，老师假设在这里 ，P 点它的坐标是 S 一 Y 一这样子，然后你是要求对称点嘛，所以呢，我们就是过 P 点来做一条直线，跟这一条直线垂直这样子，然后。老师假设这一点是 P p r o n p p r o n 它的坐标是 S 一 p r o n y 一 p r o n 然后老师假设这两条直线的交点呢是 C， 这个 C 点呢，同时也是 P p r o n 跟 P 的终点。那现在呢，我们先来求这一条直线，它的方程式是怎样？老师假设。这一条直线，它的方程式呢是 y 等于负 s cotangent 的二分之西塔加 k， 这个括号一下。为什么老师可以这样子假设？这是因为我们知道这一条直线它的斜率是多少？它的斜率是 tangent 的二分之西塔。那我们知道这两条直线是垂直的啊，所以呢，我们知道这一条直线它的斜率一定是要负 cotangent 二分之西塔，这样子的话，这个乘上这个才会等于负一啊，因为两条直线垂直，它们的斜率做相乘会等于负一啊，这以前就学过了，所以这就是为什么这里要负。或 tension 二分之西塔的原因这样子。然后呢，我们知道 P 点的坐标 S 一 Y 一，那它是在这一条直线上了，所以呢，我们可以把 S 一 Y 一带进来这个式子里面，得到这样。所以呢，就可以求得这个 k 的值呢，就是这样子。所以你把 k 的值带回去这里来，就可以把这个直线 P P 不让它的方程式求出来。老师把它写在这里。那再来第二个步骤，第二个步骤我们来求 P P 不让的终点 C， 也就是这个终点 C， 这个 C 点呢，就是这两条直线的交点了。所以呢，我们把这两条直线来做个联立，这个就是这一条直线，然后这一个就是这一条直线，这样子。然后呢，你看。第一个式子是 y 等于这样子，那第二个式子是 y 等于这样子，所以这两个式子是相等的。也就是呢，左式，我们把这个带到这里来，然后右式就是这一个，啊，带到这里，这样子，也就是左式跟右式它都是等于 y 啦。然后呢，我们有。这个式子呢，就可以把 x 解出来
x 就是等于这样子。那我们把 x 好像带回去这一个式子，我们就可以把 y 解出来 ，y 就是这样子。然后呢，我们把 tangent 的二分之西塔把它乘进来里面，就可以得到这样子。那所以，终点 C 呢，它的坐标就是它的 x 坐标是这样啊，然后 y 坐标就是这样啊，所以带进来这样子。然后呢，我们把它整理一下，就可以得到这样子。这就是呢，我们把分子跟分母都乘上 tangent 的。二分之西塔，这样子。那再来第三个步骤，我们利用 p 派方减 c 等于 c 减 p。为什么？因为我们知道 c 点呢，它是 p 派方与 p 的终点了、啊，所以你把 p 派方减 c 的话，它来等于呢 c 减 p 啊，因为这两个向量是一样的。那 p 派方减 c 就是这一个、啊，然后 c 减 p 呢，就是这一个、啊。那接下来只是一些运算而已，各位同学自己做一下。做到这里，做到这里的话，我们要利用到前面学过的三角公式。也就是你看这里，二 tangent 的二分之西塔除以一加 tangent 平方二分之西塔，它来等于三西塔，这我们前面就学过啊。三西塔呢，它是等于二 tangent 的二分之西塔，然后除以一加 tangent 的平方二分之西塔，然后 cos 西塔呢？它是等于一减掉 tangent 的平方二分之西塔，然后除以一加 tangent 的平方二分之西塔，这样子。那所以呢，我们可以把这个式子呢，把它简化成这样子。然后呢，我们可以把这个式子把它写成矩阵的形式，也就是这样子。所以呢，我们证明出来了，这个式子它跟这个式子是完全一样的。那这一个角度是几度？也就是这一条对称轴与 x 轴夹角是几度？就是二分之西塔，为什么是二分之西塔？因为呢，我们可以过西点，做一条直线来垂直于 x 轴。那西点，西点它离 y 轴，老师如果假设是 x 的话，那么我们知道西点它是在。y 等于 x tangent 的二分之西塔这条直线上，所以西点它离 x 轴的距离呢，就是 x tangent 的二分之西塔。所以我如果假设这个角度是逆的话。那么，我们利用正切函数的公式，也就是 tangent z 呢，要等于 x 分之 x tangent 的二分之西塔。然后我们把 x 跟 x 消掉，然后。对照一下左视跟右视，我们可以得到 z 呢
等于二分之西塔，所以没有错。这个对称轴与 x 轴的夹角是二分之西塔。我们来看一个例题来讲解近色。它你求这个 P 点一二对于这一条直线的对称点 P 八。那我们就是利用这个近色的矩阵了，也就是呢，你先对照一下这个直线，先把西塔求出来。所以在这一题，二分之西塔等于三十度啊，也就是西塔呢。等于60度，那你把西塔等于60度，带回去这一个近色矩阵，然后呢，这里带 P 点，这样子乘起来以后，你就可以得到 P p r 了。那这是第一种做法。那第二种做法，第二种做法，其实各位同学在高一的时候就学过了。也就是我们第二种做法呢，是直接像这样子，像这一题的证明这样子，一步一步分成三个步骤来做。那请各位同学就自己看一下，其实你不要用做法二了，做法二是你没有学过矩阵的时候在用的。那你现在既然学过了矩阵，你应该是用矩阵的做法。你看矩阵的做法一下子就把 P 判解出来了。那你如果用你高一的做法的话，你要解一大串东西。再来，我们来看这个例题，他要你求这个 P 点以 y 等于。2 x 这条直线为对称轴的对称点 T 八，那这题怎么做？老师先把这个定理的这条直线先写一下，也就是 y 等于 x tangent 的二分之西塔。所以你对照一下这两条直线，你可以得到 tangent 的二分之西塔呢等于2啊。那你看，这一题不像上一题，可以把角度是几度算出来，不像这个对照一下二分之西塔等于三十度，所以西塔等于六十度。那你这一题呢？这题没有办法把西塔是几度求出来，所以我们要怎么把 sin 西塔跟 cos 西塔求出来呢？我们就是利用我们以前学过的这一个三角公式。也就是，如果 tangent 的二分之西塔等于 m， 那么 cos 西塔等于这样子，然后 sin 西塔等于这样子。所以，我们利用这两个公式呢，就可以把 cos 西塔跟 sin 西塔解出来。那你把 cos 西塔跟 sin 西塔解出来，就带进来这里了，然后乘上这个 p 点的坐标，那你就可以得到这个 p p r 的坐标了。所以，请各位同学自己做一下。接下来，我们来看这个范例。他说 ，P 点坐标是二五，那 T 底，他要你求 P 对 X 轴的对称点。我们现在看 P 点在哪里 ？P 点它大约的位置就是在这里。P 点二五，那 P 点对 X 轴的对称点。就是这一点 ，P p r 老师把它叫做 P p r 好。那你看，它现在 x 轴 x 轴是这一条啊，这条红色的。啊，那这条红色的，它跟 x 轴的夹角是多少？是零度嘛？所以 y 等于 tangent 的。二分之西塔乘以 x 这一条直线
，也就是这一个定理的这一条对称轴。我们现在对称轴呢是 x 轴啊，那 x 轴跟 x 轴的夹角是零哦，所以在这一题，西亚是几度？西亚它是零度啊。那我们也可以用另外一种方法求得西塔，它是零度，也就是 x 轴 x 轴它的方程式是怎样？它的方程式是 y 等于零啊。那所以呢，你对照一下这两个式子，就可以得到西塔应该是要等于零度才对。那西塔等于零度的话，我们带进去近色矩阵，也就是 cos 零度，然后 sin 零度，然后 sin 零度负 cos 零度，这样子等于 cos 零度就是一嘛，那 sin 零度就是零，所以呢。这一题的近色矩阵就是一零零负一，老师把它写在这里，然后再把它乘上 p 点的坐标 25， 我们就可以求得 p p l u 的坐标就是二负，这样子。那再来，我们来看第二题，第二题它要求。P 对 Y 轴的对称点 ，P 点它在这里二五，然后它要求 P 点对 Y 轴的对称点，也就是这一点，这一点老师假设是 P 二 p r o n 我们要求 P 二 p r o n 它的坐标是多少？那这一题它的对称轴。是 y 轴啊，也就是对称轴是这一条直线的、啊。那这一条直线与 x 轴的夹角是90度啊。那所以我们可以得到。这一题的二分之西塔呢，是要来等于90度啊，因为老师前面有证明过嘛。老师前面有证明过，对称轴与 x 轴的夹角是二分之西塔，所以这一题。二分之西塔就是等于九十度，也就是西塔呢等于一百八十度。那所以我们得到它的近色矩阵就是 cos 一百八十度 ，sin 一百八十度，然后 sin 一百八十度负 cos 一百八十度，然后就要来等于 cos 一百八十度就是。负一，那三一百八十度就是零。那所以呢，我们把这个近色矩阵负一零零一乘上 P 点的坐标二五，就可以得到负二五。所以 P 二不让它的坐标就是负二五。那第二小题，我们也可以用另外一种方法，把近色矩阵求出来。也就是呢，它现在对称轴是 y 轴啊，那 y 轴它的方程式呢是 x 等于零啊。那 x 等于零就相当于 s 等于无限大分之 y 嘛，也就是 y 等于 x。乘上无限大
，所以你跟 y 等于 s tangent 的二分之西塔来做比较，也就是现在呢 ，tangent 的二分之西塔要等于无穷大。也就是二分之西塔要等于90度啊，所以可以得到西塔它等于180度，所以你这样子就可以把近射矩阵求出来。再来，我们来看第三小题，第三小题呢，它的对称走势 y 等于 x， 也就是这一条直线。它是 y 等于 x， 那我们知道 y 等于 x， 它与 x 轴的夹角就是45度了，所以这一题的二分之西塔等于45度，也就是西塔等于90度，所以近射矩阵就是 cos 90度，三九十度。然后三九十度负的 cos 九十度，所以就要来等于 cos 九十度就是零嘛，那三九十度就是一，所以近射矩阵它是零一一零，我们把它乘上 P 点的坐标二五。就可以得到52所以对称点呢就是52。再来，我们来看第四小题 ，P 对直线 y 等于负 x 的对称点 ，y 等于负 x， 就是这一条直线。那这一条直线，它与 x 轴的夹角，就是这个角，它是135度啊。所以这一题二分之西塔等于135度，也就是西塔它等于270度。所以近射矩阵就是 cos 270度，三两百七十度。三两百七十度负 cos 两百七十度，然后等于呢 ，cos 两百七十度就是等于零，那三两百七十度就是等于负一嘛。那所以呢，我们把这个近射矩阵零负一负一零，把它乘上。P 点的坐标二五，就可以得到对称点就是负五、负二这样子。那其实还有另外一种方法，可以把 cos 西塔跟 sin 西塔求出来，也就是你对照一下对称轴的方程式 y 等于 x tangent 的二分之西塔，你把这个。跟这个来做个对照，可以得到 tangent 的二分之西塔，它等于负一。所以我们利用三角公式，可以得到三西塔呢，它是等于二 tangent 的二分之西塔，然后除以一加 tangent 的。平方二分之西塔，那 cos 西塔呢？它是等于 tangent 的平方二分之西塔，这是一减，它这边变一加 tangent 的平方二分之西塔，这样子。那你把 tangent 的二分之西塔带进来这里，你可以得到三西塔要等于负二除以二，也就是。负一，那同样的，这个 cos 西塔它等于零，所以
，所以呢，近效矩阵就是 cos 西塔来到三西塔，三西塔负 cos 西塔，你把它带进来，把这个三西塔等于负一 ，cos 西塔等于零带进来，同样的可以得到近效矩阵是这样子。再来，我们来看第五题。P 对直线 y 等于3的对称点 ，y 等于 3， 就是这一条直线。那我们做这种题目的话，要特别注意。你看，现在的对称轴呢，它没有经过原点了。我们前面在讲对称轴的话，这个对称轴一定要通过原点。那所以呢，我们这一题呢。要先把这一个对称轴 y 等于3呢，先把它往下平移到这一个 x 轴，这样子，它才能通过原点，这样子。所以，我们现在呢，要把整个图形都往下移几个单位，就是三个单位，因为这边 y 等于3呢，要往下移三个单位。所以呢 ，P 点。往下移三个单位的话，就变成 2， 然后5减3得到2啊。P 点现在变成这样了。然后呢，我们再把这一点呢，对这个 x 轴来做近色。那 x 轴的近色矩阵。我们在第一题就已经有算出来了，它是多少？它是一零零负一啊，所以你把这个近色矩阵乘上这个二二，那所以呢，这两个矩阵乘起来以后就等于二负二。但是你刚刚是把整个图形往下移三个单位啊，所以我们最后要把它加回去，也就是把这个二负二呢加回去，就是加零三的，所以得到二一。再来，我们来看第五小题 ，P 对直线 S 等于一的对称点。那这一题的对称轴就是 s 等于一嘛，也就是这一条直线。那现在你看，这个对称轴没有通过原点了、啊，所以呢，我们第一个步骤应该是要先把这个对称轴呢往左平移到通过原点，也就是让它变成 y 轴啊。所以你要把 s 等于一往左移动几个单位，就是一个单位啊。所以 P 点也要往左移一个单位，也就是 P 点变成一五这样子。那我们在第二小题有求出来。以 y 轴为对称轴的近色矩阵，它是怎样？它是负一零零一这样子。所以你把这个近色矩阵乘上这个一五，得到负一五这样子。但是你刚刚。是把整个图形往左移动一个单位啊，所以呢，我们要把它加回去，这样子才可以求得对称点，也就是我们把负一五呢，把它加回去，也就是加上一零，就可以得到对称点是零五。那第六题，请各位同学自己做。我们来看这个定理，他说已知 a。是平面上的一个线性变换。那第一个，如果 A 是旋转矩阵，那么 A 的行列式就来等于一，而且
，A 等于 D， 然后 V 等于负 C， 这很容易可以证明啊。因为我们前面有讲过嘛，旋转矩阵它的形式是这样子，老师把它照抄一下。旋转矩阵它是这样子，那所以这个矩阵取行列式的话，就会等于 cos 平方西塔，然后加上 sin 平方西塔。那我们前面在学三角的时候就已经有学过了。我三平方西塔加三平方西塔等于一啊，所以没有错 ，A 的行列式等于一。然后在这里 ，A 呢，它是等于 cos 西塔，然后 V 等于负 sin 西塔，这只是对照一下这里而已。然后 C 呢，等于 sin 西塔 ，D 等于 cos 西塔，所以没有错啊 ，A 等于 D 嘛，因为 A 跟 D 都是 cos 西塔。然后 V 等于负 C。因为 v 它负等于负三的西塔，那 c 等于三的西塔这样子。那再来第二个，如果 a 是近射矩阵，那么 a 的行列式等于负一，而且 a 等于负 d，v 等于 c。这你也只是照着这个近射矩阵的定义下去做就可以。我们把近射矩阵照抄在这里一下。近射矩阵是这样子。那所以你把近射矩阵取决位置，就可以得到它是等于负。或三平方西塔减掉三平方西塔，也就是等于负的；或三平方西塔加上三平方西塔，然后挂号，所以等于负一啊，所以没有错。然后在这里 ，a 等于 cos 西塔，然后 v 等于三西塔，然后 c 等于三西塔 ，d 等于负 cos 西塔。所以 ，a 等于负 d， 然后 v 跟 c 是相等的，因为 v 跟 c 都是三系的。再来来看这个例题，它让你判断下列哪些线性变换是旋转，哪一些是近射。那你就是照着我们前面学过的这个定理来做、啊。旋转矩阵，它的行列式一定是等于一，而且 a 等于 d，b 等于负 c。那近射矩阵，它的行列式一定等于负一，然后 a 等于负 d，v 等于 c 这样子。所以我们来看一下，我们先把 a 一取行列式，就可以得到它是等于一，而且呢，它的 a 跟 d 都是等于二分之一，所以 a 等于 d， 然后 v 等于负 c。所以呢 ，a 符合这个条件，所以我们知道 a 它是旋转矩阵，而且旋转角度呢是60度。为什么60度？因为你看啊，这边 cos 西塔等于二分之一嘛，然后 sin 西塔。等于二分之根号三呢，所以呢，西塔等于六十度。那其他的矩阵也是一样的做法，你就是用上一个定理来判断。所以，请各位同学自己做一下。接下来，我们来看第三种特殊的线性变换，也就是伸缩。第一个，将这个点 P o S Y 的 x 坐标沿 x 方向伸缩 k 倍，得到
批判这个点，那么我们就有这个关系，也就是 s plus y plus 它等于这一个，它是一个伸缩矩阵，它是沿着 x 方向伸缩 k 倍的一个矩阵。那你把原来的这个 P 点照抄一下，然后两个矩阵撑起来，得到 k x。y， 也就是呢 ，y 坐标原本的跟后来的都一样，但是 x 坐标 x 坐标呢变成原来的 k 倍，也就是 kx， 也就是像这个图画的，原本 P 点它的坐标是 sy， 然后经过了这个矩阵。以后呢，变成了 p p r o n 这个 p p r o n 呢，它的坐标是 s p r o n y p r o n 也就是呢，你看 p 跟 p p r o n y 坐标都是一样的，但是 x 坐标呢 ，x 坐标变了，也就是呢 ，s p r o n 它是等于 k x 这样子。那 y plus y plus 还是等于 y 啊？这个 y plus 等于这个 y 嘛？这样子。那所以那个直线 P P plus 呢是平行于 x 轴，所以这就是为什么要把它叫做沿 x 方向的原因了、啊。然后第二点。将 P of S Y 的 Y 坐标沿 Y 方向伸缩 k 倍，得到 P plus。那么 P plus 它的坐标呢，就来等于这一个伸缩矩阵，然后乘上原本的 P 点，那你就可以得到它是要来等于 S K Y。也就是你看，原本的。x 坐标跟后来的 x 坐标是一样的，也就是 s plus 等于 x。然后原本的 y 坐标呢，乘上 k 倍以后，变成后来的 y 坐标，也就是 y 坐标呢，它变成 k 倍了，也就是 y plus 呢，它等于 k y 这样子。那所以。直线 P P P 呢是平行于 Y 轴，这就是为什么要叫做沿 Y 方向的原因。那再来第三点，将 P of S Y 沿向量 O P 的方向伸缩 k 倍，注意一下是沿向量 O P 的方向，也就是这个点 P 与 O 点连线的方向。也就是我们如果把这个延长一下的话，它是这样子。这一条红色的箭头跟这个虚线是同一直线，而、啊、这个虚线呢，它是通过原点这样子。那 P p r o n 它的坐标就要来等于这个伸缩矩阵，这个伸缩矩阵是。这里 k， 然后这里也 k， 然后乘上原本的 p 点，就可以得到 p 的方向的坐标，它是这样子，也就是 x 坐标跟 y 坐标都伸长了 k 倍这样子。那第四种伸缩矩阵呢，就是 x 坐标跟 y 坐标伸缩的倍数不一样，也就是呢，将 P 的 x 坐标沿 x 方向伸缩 h 倍，那 y 坐标沿 y 方向伸缩 k 倍，也就是 s 跟 y 它们伸缩的倍数是不一样的，然后得到 P p r o n 这一点。那么 P p r o n 呢，它就来等于这边填 h， 然后这边填 k， 然后乘上原本的这个 P 点，就可以得到。你看 x 它乘上 h 了，然后 y 呢它乘上 k 了。这样子
，也就是像这个图，这个图，你看，直线 P P b r o w n 不一定经过这个原点 O， 但是在第三种伸缩矩阵的时候呢，直线 P P b r o w n 是一定过 O 点的，也就是你如果 S 坐标跟 Y 坐标伸缩的倍数是一样的话，那么。这个直线 P P b r o w n 会通过原点。那如果你的 S 坐标跟 Y 坐标伸缩倍数不一样的话，那么直线 P P b r o w n 就不会经过原点。我们来看一个例题，来讲解什么是伸缩矩阵，以是 O 点跟 A 点的坐标，而且。线段 OA 比上线段 AB 等于2比一，那它要你求 V 的坐标。那其实这种题目，各位同学在高一就会做了。那但是呢，我们现在学过了伸缩矩阵以后，我们要用矩阵的方法来做这一题。这一题呢，分成两种情况。第一种情况呢，是 V 点在 OA 之间。那第二种情况是。A 点在 O、V 之间这样子。我们先来看第一种情况。第一种情况，我们根据这个线段 OA 比上线段 AB 等于2比一，我们可以知道，可以把它改成线段 OB 比上线段 AB 等于1比一这样子。然后呢？你看 ，O 点跟 A 点，我们都已经知道它的坐标了。而且呢，这个 V 点它刚好就是 O 跟 A 的终点。所以呢，我们只要把这个 A 点把它缩二分之一倍，就可以。求得 V 点的坐标，所以呢，我们是要用这个第三种形式的伸缩矩阵。那这个 K 呢，就是要带二分之一，因为 V 点它刚好是 O A 的终点，所以 K 要带二分之一，所以这边伸缩矩阵就是这样子。然后乘上 A 点的坐标，就可以得到 V 点的坐标，就是这样子。那再来第二种情况，第二种情况，我们也是根据这个比例关系可以得到，这里是 2， 然后这里是一这样子。然后你看，这边是 2， 这边是一的话，那所以我如果说线段 OA 是一的话，那么线段 OV 是多少？就是二分之三的。也就是线段 O B 的长度呢，是线段 O A 长度的二分之三倍。那所以呢，既然你已经知道 O 跟 A 的坐标，那你要求 V 的坐标，所以呢，你就是把它照着三伸缩二分之三倍啊，把 A 点伸缩二分之三倍。所以呢，伸缩矩阵就是这样子。也就是 k 你带二分之三，然后乘上 a 点的坐标，就可以得到 v 点的坐标，就是这样子。我们来看这个范例，第一小题，各位同学自己做。那第二小题，第二小题的话，那是在 x 轴方向伸长三倍，然后在 y 轴方向缩短三分之一倍。那所以呢，我们应该是要用。这个第四种伸缩矩阵，也就是现在 h 就是 3， 那 k 呢就是三分之一，也就是老师把它写在这里。然后呢，我们把它乘上原本的这个 a 点，我们就可以得到 a p r o n a p r o n 的坐标就是61。那其他的 v p r o n c p r o n 各位同学自己做。再来，我们来介绍第四种线性变换，也就是推移。第一个，将
P 点做线性变换，也就是乘上这个矩阵，得到 P p r 那么 P p r 它的坐标呢，就来等于这一个推移矩阵乘上 P 点，然后又来等于 x 加 K Y 除以 Y， 也就是像这个图这样子 ，P 点，然后乘上这个矩阵以后。变成 p p r 那而且你看 p p r 的 y 坐标跟 p 的 y 坐标是一样的，所以直线 p p r 呢是平行 x 轴。这就是我们为什么要把这一种线性变换叫做沿 x 轴，因为它是平行 x 轴。然后为什么要叫做推移 y 坐标的 k 倍？因为你看这边是加上 k y 啊，那再来第二个，将 P 点做线性变换，也就是乘上这个矩阵，这个矩阵它这里是 k， 然后这边是0这样子，然后得到 P p r 那么 P p r 呢，它的坐标就来等于我们把这个推移矩阵。然后乘上 P 点，就可以得到 P p r 它是这样子，也就是像这个图这样子 ，P 点它在这里，然后乘上这个推移矩阵以后呢，会变成 P p r 那而且直线 P P p r 呢是平行 Y 轴，因为你看呢 ，P p r 它的 X 坐标。跟 P 点的 x 坐标是一样的嘛，所以我们知道这条直线 P P 方向呢是平行 Y 轴，所以这就是为什么要把这种线性变换叫做沿 Y 轴的原因。这样子，那为什么要叫做推移 x 坐标的 k 倍？这是因为你看这边是把 Y 加上 k x 啊。再来来看这个定理，推移会改变形状，比如说把长方形变成平行四边形，但是不会改变面积。这我们可以证明一下，这其实要等各位同学学到主题三的时候才知道，会不会改变面积的话，如果线性变换行列式，它的行列式等于一的话，就是代表线性变换的前后。面积是不变的。那如果线性变换矩阵取行列式的话，大于一，那么就是说印象的面积是大于原本的面积。那如果行列式 A 小于一的话，就是代表印象的面积是比原本的面积还要小。那所以我们要证明这个定理的话，就是去取推移矩阵它的行列式。所以我们把这个取行列式的话，可以得到一。那这一个取行列式也是可以得到一。所以我们知道推移矩阵它是不会改变面积的。我们来用这个例题来讲解推移矩阵。他说：“要将下图的这一个蓝色的长方形，经过推移，经过这个推移矩阵，然后他让你画出印象的图形以及求印象的面积。我们来看怎么做这一题。这一题，你看，它这个矩阵是什么矩阵？它是一个，你对照一下。”对照一下，这个定理的一跟二，应该是一才对，不是二。也就是它是 k 等于三，也就是它是沿 x 轴推移 y 坐标三倍的矩阵，它是沿 x 轴，然后推移 y 坐标三倍的矩阵。那我们先来看原点，原点经过这个。推矩阵以后变成在哪里
，也就是我们把投影矩阵乘上原点得到零零，所以原点的印象还是在零零。那再来，我们来看这一点，也就是零二这一点，它乘上这个推移矩阵以后，变成在哪里？我们就是把这个推移矩阵，然后乘上零二，得到六二，所以零二这一点。它被这个推移矩阵乘了以后呢，它是变到62这一点，也就是老师在这里画的，就是这一点，也就是02现在变成了62这样子。那再来，我们来看这一点，这一点它是10。那10乘上这个推移矩阵以后，变成怎样？也就是这里变成。一零，也就是一零，它的印象仍然是在一零啊，也就是这里啊。那再来，我们来看这一点，这一点它是一二嘛。那我们把一二这一点乘上这个推移矩阵以后，可以得到它变成七二，也就是这一点，然后变成了。七二这一点，所以你看，印象的图形就是这一个红色的平行四边形，也就是你看嘛，原本是一个长方形，经过一个推移矩阵以后，变成了一个平行四边形，而且这个平行四边形，它的面积跟这个长方形的面积是一样的，因为老师前面就讲过了。推移矩阵呢，它会改变形状，也就是像这个例题这样子，把长方形变成平行四边形，但是不改变面积。原本长方形面积多少，就是一乘二嘛，得到二。那后来的这个平行四边形面积是多少，也是一乘二，所以呢，面积是二。再来，我们来看这个定义平移。平移它不是一种线性变换了，将 P L S Y 平移 H K 得到 P p r o n 那么 P p r o n 呢，它就要来等于 P 点的坐标，然后加上 H K， 就等于这样子。也就是呢，原本 P 点是在这里，它的坐标是 X Y， 然后我们平移 H K， 也就是 X 坐标。把它移动 h， 然后 y 坐标把它移动 k， 也就是像这样子 ，x 坐标移动 h， 然后 y 坐标移动 k， 得到 p p r o n 这一点。那 p p r o n 它的 s p r o n 呢，就来等于 x 加 h， 那 y p r o n 就是等于我们把这个 y 然后加上 k。那再来来看这个例题。这个例题是要讲解什么是平移。那将二五平移三负四，所以呢，我们就是把二五加上三负四，就可以得到变成五一这一点。我们来看这个例题，它要你画出这一个。这个图形，它沿 x 轴推移 y 坐标的二分之一倍以后的图形。那我们来看怎么做这一题。我们先把这个图形画一下好了。这个图形呢，它是一个边长四的正方形。这里是负二，那这里是二。那这里是 2， 这里是负二。那他说 x 大于等于负二，小于等于 2， 所以呢，我们画两条直线，这样子。那因为 x 是介于这两个之间，所以现在斜线我们要画这样子。然后。y 大于等于负二，小于等于二，所以我们
话，这一条是 y 等于二，那这一条是 y 等于负二，那 y 大于等于负二，小于等于二，就是。红色斜线的范围，那所以绿色斜线跟红色斜线交叉的区域呢，就是这一个图形，也就是这个的图形呢，就是这一块。蓝色的正方形，这块蓝色正方形里面所有的点都是这一个图形。那沿 x 轴推移 y 坐标的二分之一倍，那么呢，我们就是先把这个推移矩阵写一下，它是怎样的推移矩阵？它是沿 x 轴。对于 y 坐标的二分之一倍，所以我们应该是要用一，不是用二。那 k 现在是二分之一，所以你把这个 k 带二分之一下去，你就可以得到这样子。那各位同学自己把这两个矩阵乘一下，就可以得到这样子。然后呢，我们可以把这一个式子呢。把 x 跟 y 解出来，也就是 s 等于 s prime 减掉二分之 y prime， 然后 y 等于 y prime。这各位同学应该会解吧？这国中应该就会解了。也就是我们根据这里啊 ，s prime 等于 x 加上二分之 y， 然后 y prime 等于 y。那所以呢，你把这个 y 等于 y prime。带进来这里，就可以得到第一个式子，它变成 s prime 等于 x 加上二分之 y prime， 所以可以解得 s 等于 s prime 减掉二分之 y prime 这样子。那所以呢，我们可以把这个 s 等于 s prime 减掉二分之 y prime 取代这里。得到这一个不等式，然后同样的这个 y， 因为 y 等于 y prime 嘛，所以呢，我们可以把这个 y 改成 y prime， 也就是得到这个不等式。然后接下来呢，我们把 prime 都消掉，得到这一个图形。那把这一个图形我们化简一下，也就是我们把。这一个不等式乘以二，得到这样子。那这一个不等式只是照抄在这里而已。那所以呢，你把这两个不等式图形画一下，就是这样子。这我们在第一册就已经有学过怎么画这种不等式的图形了。各位同学自己画一下